Aurora, repeat with me. Where did you see? Where did you see? Exactly. Where did you sit?
fuerte y claro. Buenas noches, le de Dios. Sí, ok, perfecto. So, we're going to start in one minute. Vamos a comenzar en un minuto. Right? So, let's get ready. Okay, guys, hello. Hello, teacher. Hello, can you hear me? Yes, yes, teacher. Yes. Okay. Yes, yes. Now, the rain is very loud where I am. Pero creo que así. No escuchan tanto la lluvia. Sí. Sí. Sí, se escucha. Sí, pero se entiende, teacher. Hay grite, teacher, no hay problema. Hable de nuevo, Lucía. Hola. No. Yo casi no la escucho, teacher. Hello, no, sí. teacher. Voy a subir volumen a mí. Hola. Hola. Hoy sí, ya, ya le subí el volumen a mis audífonos, pero no vayan a gritar los demás porque me van a dejar sordo. <risa> <risa> okay. no, no le escucho nada. Ah. Sí. Ay, Dios, Rigoberto no va a entrar otra vez. No tiene ahí sí. luz. Se pasó las tuyas, Alfredo. Ya va. Sí. Es que se está cayendo el cielo. Pero solo ahí, porque aquí no. Ay, qué dichosos. <risa> Más tarde va a venir para acá. Ya estamos rogando a Dios para que se vaya para donde Matías. <risa> a Papa City. Papa City, ok. Dime one second. Okay, can you hear me better now? ¿Ya me escuchan bien? Yes, yes. 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 Excellent. Yes. Perfect. Vamos a pasar a asistencia entonces, que poquito hay. Tres. Diez, como diez hay. Como oh, diez. Okay. Por la lluvia no han venido. Sí, eso es. ¿Qué pasa? <laughs> <laughs> hay trabazón. Hay trabazón. Okay. Now. Let's start here, right? Alba Dinora Vides Castillo. Present. Al Alba, hello. Alfredo Alexander Rodas Rodriguez. Present. Carla Maritza Sánchez Mesa. Present. <laughs> Carlos Alberto, Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. 
Present. Domingo Alexander González. Present. José Matías Lemos Ramírez. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Karina Yamilet. No, ok. ¿Quién es Elizabeth Vanegas Lemos? ¿Qué le pasó a la quién? Ya no quiero venir. Luis Enrique Bonilla Sosa. Ya dos clases ya. ya Luis Enrique. Hoy. No sé si me escuchan. <risa> yes, we can hear you. We can hear you well. Thank you. Eh, let's see here. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present teacher. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maedelin Judith Díez Rivera. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Nancy Lisette. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Santos, no ha venido Santos. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. Santos no tiene luz. Aquí? Yo tampoco, dígale. Sí, no, ahí lo puse, ahí lo puse en el, en, el, en el grupo de WhatsApp. Oh, ya lo vamos a ver. Víctor, gracias Silvia. Víctor David Salazar Calzadilla. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García. Ok. So, we have here... Uy. Many people. Ojalá que se puedan unir. Ya les vamos a escribir para que tal vez se puedan unir. Now, we're going to continue here with the class, right? And let me show you here our class for today. We go with beginner model two, right? And we go with, eso es solo para que se recuerden de los requisitos. Right, and then we have unit one, work-related events. Eh, Cristina, can you read number one? Puede leer el primero, Cristina? Yes, teacher. Okay. Describe regular activities in the workplace. Okay, very good. Describe regular activities in the workplace. Thank you, Matias. Number two. Describe everyday situation. Describe everyday situations. Domingo, number three. It is typing. Identify. 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 Request for a specific personal financial information. Very well. Next one, Alfredo. Talk about. Talk about financial information and work work. Okay, very good. And the last one, Marilyn. Scan specific information fields in the informative document. In the formative document. Very well, thank you so much. Right, so we're going to continue here. Yo pensé que era una niña chiquita y no es Sandra, miren. ¿Qué le decía esa niña que está haciendo ahí? Just give me one moment. Deme un segundito, le voy a enviar aquí el link de, de la clase a una compañera que al parecer no se puede unir. Just give me one second right here. Hola, teacher, no la escucho nada. Hoy se me escuchan, chicos. Yes, teacher. Yes. yes. ¿Quién no me escucha? Rodríguez dice que no me escucha. No sé quién es Rodríguez. Yes. Hey, aprovecho, Walter. <risa> Permítame. A veces así toca. Cuando viene uno de trabajar bien tarde. 
Aquel día a las diez y media estaba cenando. Ok. Ya me empezaron a escuchar. Dice, ok, perfect. Cortado, dice, ok. Bueno, well, let's continue. Continuemos acá. Right with the class. Yo sé que el tiempo no nos, no nos está favoreciendo a ninguno, pero hagamos lo mejor que se pueda de, 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 de esta clase. Right? We have video conference número 3. How to use how many and how much. Right? So, if you remember from module number 1, we practiced how many and how much. Ya practicamos anteriormente eh, how many, how much. Ya sabemos qué significaba many y qué significaba much. Right? But we're going to be more specific this time, right? Oh, quédese de oyente, Carla. No hay problema. Está bien, de oyente. Si ponemos a Carla en un equipo, thank you. Si Carla está en algún equipo, recuerden que va a estar de oyente. Now, yesterday we practiced with time expressions. And we have pending some examples that you were going to give me from yesterday. Tenemos algunos ejemplos que ustedes me van a dar, ¿verdad? De eh, el time expressions, que no pudimos darlos todos. Alfredo, usted estaba escribiendo unos ejemplos ayer, right? So, what are your examples? Can you read them one more time? Hoy solo los vamos a leer, ya no los vamos a escribir. Ya, Let me los escribí, see. ya los escribió, wow, so, so fast, <laughs> qué rápido, so fast, I drink coffee, no, que yo los puedo leer, veamos, practiquemos, ¿qué más está en su equipo, Alfredo? Silvia, eh, y, 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 y Carlos, ajá, veo que Carlos, sí. Carlos, lea los primeros tres y Silvia los siguientes tres. Um, okay. I drink coffee three times every day. You always eat a breakfast at 6 a.m. Rodrigo goes to work at 5 a.m. once a week. Mm -hmm. Silvia, continue. Petronilla checks emails twice a day. My family goes to the park in the afternoon. Silvia, Carlos, and I play chess at night. At night. Excellent job. The only thing that I would say is the number two, right? You always eat breakfast. A breakfast, no. Breakfast. Ese es el único error. Okay? You always eat breakfast at 6 a.m. You always okay. eat lunch at 12. You okay. always eat dinner at 7. Right. Very good job. Excellent examples here. ¿Qué grupo, qué otro grupo faltaba ayer? What other group was missing? ¿Qué otro grupo faltaba? No pasaron todos ayer. Solo pasar, pasó, pasaron dos y eran cuatro. Falta otro. Yo pasé. Sí, sí, sí. El grupo de domingo pasó ayer. Yes, él los leyó. Que todavía dijo que iba a corregir las horas. Como yo subí los textos, que me iba a corregir porque no, hay uno que no lo logré copiar bien. Ok. Pero. Quiero ver si los tengo anotados aquí todavía. Tiene que tenerlos anotados. Yo creo que Rigoberto era el que faltaba. Rigo... Ah, sí, Rigoberto no está. El grupo de Rigoberto creo que era. Ok, well, let's continue. Sigamos. De las time, expre... las time expressions, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Se fue la tía. Aquí estoy, aquí estoy. 
Antes te había cortado. Tío. Ya la costumbre. <risa> Se fue. ¿sí? ¿Qué estoy? Dígame. ¿Hay Dígame, alguna pregunta? De lo de ayer. Uh -huh. Time expression. Una, una, una. Eh, con respecto a la plataforma, usted puso que hiciéramos las respuestas de dos preguntas. Sí. Eh, ¿Eso usted nos lo va a evaluar a, a, a por medio aquí cuando estemos en la clase o nos lo va a evaluar allá en la plataforma? En la plataforma siempre. Es en la plataforma. Sí. Si estoy bien o estoy mal, ya me lo va a poner. Exacto. Aquí voy a revisar yo. That is totally right. Ok. Pero acerca del time expressions, ¿entendieron sobre las time expressions? ¿No hay preguntas? ¿Están seguros? Una pregunta tenía yo ayer sí. que, que, que era de con respecto con, con, con una que hicimos con William. ¿Qué hice con William? Eh, vaya, hubo una que pusimos. I usually practice sport on Sunday. Lo pusimos al principio, no lo dejamos al final como usted quería. Quería hacerle esa consulta si estaba bien escrita. I usually practice sport on Sunday. That is correct. That is correct. Okay. Mm -hmm. That okay. is correct. Why? Because usually, ayer les explicaba que teníamos las, eh, los adverbs of frequency, que los vamos a ver en la clase 5, 5 o 6, si no más me equivoco. Entonces, vamos mm -hmm. a ver los adverbs of frequency. Los adverbs of frequency, those are words that are very specific, right? Que son bastante específicas y que las podemos mover dependiendo del de tipo de oración que estamos teniendo, dependiendo vale. del tiempo gramatical. Ok. Pero vale. no se y lo voy a explicar todavía. Uh -huh. No, no, no. Okay. Y en una oración puede llevar dos. ¿Dos qué? Eh, dos, dos expresiones de tiempo. Ajá. De... Ajá. Por ejemplo. Eh, es que yo lo puse en el, en el, en el... no me acuerdo la cuál primera... era la pregunta. La primera de, de nosotros es usa dos. Three uh -huh. times every day. Three times every day. Uh -huh. mm, sí, que yo la respuesta que puse en el trabajo, puse que, puse ¿va? como usted quería, de que nosotros pues, hiciéramos, que qué hacemos en nuestro trabajo en la tarde. Yo puse en my workplace, en my workplace, eh, afternoon, eh, creo, creo que no más, más no recuerdo. Eh, Tomo café after, por la tarde. Todo, algo así. No, puse, pero pero léalo, léalo con subject, verb, complement. Sí, sí. Lo, es que, como le dije, está en, el, en, el, en la plataforma. No sé si la había puesto mal, por eso le preguntaba. Pero como dice que ella me lo va a responder. Sí, sí ahí pero ahí vaya a la ver. plataforma y léalemela ahorita, por favor. Teacher, mientras de eso, una consulta. Nosotros hicimos... Ella, Viste, creo que estaba con nosotros. Teníamos una duda en una de las oraciones que habíamos hecho eh, con respecto a que decía que siempre iba a ir al final, me dijo, a eh, los, los, las precisiones de tiempo. Usually, yes. Ah, Usually entonces, they will go at the end. Ah, entonces Usually. teníamos una controversia entre una oración que de, si la poníamos antes o después, porque por lo, les, se la ponen en el chat. Vaya, ya, Ajá. ya la llevo. Esta es, no sé si está ya escrita. We, we go to parties in August. August. We go to parties in August. Okay, just make sure, right, when we write August, right, it's well written. We go to parties in August. Sí, eso ya me lo habían dicho ayer, ¿está correcto? Ah, sí. We go to parties in August. That is ah. correct. August, entonces. August, yes. Está escribiendo mal, entonces. Uh -huh. <ríe> We Vaya go to teacher. Paris in August, yes. Vaya, este, yo la respuesta que puse fue, in my workplace, in the afternoon, I like to drink coffee with bread always. Bread, café, este, pan. Bread always. Ah. No, léalo de nuevo. In the afternoon. In the afternoon, in my workplace, In the afternoons, I like to drink coffee with bread always. 
Ok, what happens there? Es que usted está, que vamos a poner acá en este, en este caso, todas las, uh, las preposiciones y las frases que tenemos de lugar, we're going to try to put them in the correct place, right? I'll, I always drink coffee in my workplace in the mm. afternoons. Porque si ponemos las frases del tiempo, del lugar, donde se nos da la gana, entonces ahí es diferente, se oye bien mal lo que estamos diciendo. ¿Ok? Mm -hmm. Puede utilizar, sí, puede utilizar always y puede utilizar sin ningún problema también afternoon. Eh, afternoon. No hay problema, lo puede utilizar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando lo estamos utilizando, no estamos llevando el orden subject, verb, complement. In my workplace. In the afternoon, son the parte afternoon. del complemento. Right? They are part of the complement. Entonces, ¿por qué lo que, ponemos adelante? O sea, que tenía que poner, es que como arriba usted hizo la pregunta, ¿verdad? Entonces, yo respondí la pregunta diciéndole que mi trabajo por la tarde me gustaba tomar siempre, un café siempre. No, si sí, eso está bien, la pregunta está bien. Do sí, you sí, work, sí, what do you do sí, in your workplace in the afternoons? ¿Dónde está la, la, la frase al, al final de la pregunta? No está al in inicio. The afternoon. Sí, 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 sí. No decimos, in the afternoons, what do you do in your workplace? No. O sea que tenía que poner, I like to drink coffee with bread. Uh -huh. Always, solo así. Puedo utilizar always, Matías. Puedo utilizar always and in the afternoons en la misma oración. El punto es que no puedo utilizar las frases in the afternoon a mitad de oración, recuérdese, subject, verb, complement. In the afternoons es parte del complemento. Entonces okay. usted va a decir, I always drink coffee with bread in my workplace in the afternoons. Mm, okay. Right? That is, okay, okay. That is the, 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 the question that you will make. Okay? Okay. Perfect. Now. Let's continue. Continuemos acá. Right. With the other activities that we're going to do. Right. Let's see. Now, after the time expressions that we have here, right, we have, we're going to practice with adverbs of frequency, right? Tenemos adverbs of frequency para que nos pongamos al día ya. Right, se lo voy a mostrar ya de un solo. We have the adverbs of frequency. If you see these adverbs of frequency, they have been created for you to use them right, in this specific moment. And they will tell you how often you do something, right? In this case, we're going to say adverbs of frequency and adverb of frequency tell us how often something takes place. For example, we have always, Look at this, 100% of the time, right? Nos está diciendo que vamos a utilizar always cuando hacemos las cosas siempre. In my case, I always drink coffee in the mornings, right? I always do that. Que 99%, no, always, right? Always. It's 100%. Cuando, cuando me dice Domingo y me pregunta, Silvia, y vamos a ocupar las, uh, las time expressions siempre al, al final. ¿Qué le dije yo? Usually, you will use them at the end. ¿Qué significa? Que van a haber excepciones. 90% of the time, you will use them at the end. 90% of the time, right? You will use them at the end. Then, we're going to have 80% normally or generally, often, or frequently, sometimes, occasionally, seldom, rarely, never. I never listen to Wanda. Never. Oh, rarely. Uh, I rarely listen to rancheras. I rarely listen to the radio, right? Porque ya yo creo que no me agarro el celular, la radio, right? So we have there 
the different examples. So where is the adverb of frequency located? ¿Cómo vamos a localizar el adverbio de frecuencia en el simple present? Fíjense acá, ¿dónde se, dónde se encuentra? Subject, adverb of frequency, verb. Subject, adverb of frequency, verb. I always drink coffee with bread in the afternoons. Right? I always drink coffee with bread in the afternoons. Tenemos sujeto, adverbio de frecuencia y verbo. Right? Sujeto, adverbio de frecuencia y el verbo. This is simple present. Right? This is simple present. Y en el primer ejemplo ya tenemos una frase de tiempo. I all, tenemos dos, always, que nos dice la frecuencia, y tenemos at six o'clock. I always wake up at six o'clock. Right? I always drink coffee in the mornings. Always and in the mornings. Right? ¿Entendemos el uso de los adverbios de frecuencia? Sí. Sí, ok. Fíjense bien, cuando utilizamos never, porque nunca pasa. Right? I never, triste, I never eat pancakes on Mondays. No me queda tiempo. I never eat pancakes on Mondays. I always, always eat pancakes on Sundays mornings. Right? That's how we're going to use the adverbs of frequency. Right? Now, tell me, please, if you have a question right now. Right? Veamos los ejemplos, analicemos los ejemplos, right? Let's analyze the examples. Nasty, que es nasty. Hmm? I never liked to work much. Listen. Listen, ah, uh, listen. Listen, listen. Cuando Escuchar. le digo yo a mí, listen. Listen to me, escuche. Listen. Listen to me, escuche. Listen to me, exactly. Escuche. Escúchenme. <laughs> ya va. <laughs> okay. Okay. No hay preguntas, miren los adverbios de frequency. Son también parte del time expression. ¿Entendemos qué significa cada uno? Alba Dinora, ¿cuál es su pregunta? Pregunte sin pena. En este caso, no. si es simple present, lo usamos justo después de la, de, del sujeto. Del sujeto, perdón. Justo después del sujeto vamos a utilizar el adverbio de frecuencia. Pero solo, solo en el, en el simple present. En el simple present, exactamente. Vamos a utilizarlo. Si estamos utilizando, por ejemplo, eh, el verbo to be, y es muy buena pregunta. Si utilizamos el verbo to be, vamos a decirlo. Subject, verb to be, adverb frequency. I am always hungry. Siempre tengo hambre. I am always hungry. Eso es cierto. Real life story time. <laughs> I am always hungry. Right? So that's what we can use. Right? Subject plus verb to be plus adverb frequency. Right? I am always hungry. That's when we're going to use it. Right? Ahí sería distinto. Pero cuando utilizamos el simple present, va directamente después del verbo, después del sujeto. Right? Alba Dinora, usted tenía una pregunta. ¿Cuál es? No, oh, teacher, pero, pero este, solo le quería preguntar, ya que me cuestionó, este, ¿qué significa Austin en la for? Often. Uh -huh. Often, 
in this case, significa a menudo. A menudo. Of, o frequentemente. Y Often dice, or frequently. I seldom. Seldom? Seldom. Casi nunca. Casi nunca. Casi nunca. Yes, Silvia. Perdón, la misma pregunta tenía. Que, ¿Qué significaba seldom? ¿No? Sí, porque ya no, estaba, no estaba ayer. No. Muchos thank yous. You're welcome. <laughs> You're welcome, you're welcome. ¿Cómo apago la mano? Vuelvo a apretarla. Ah, en ah, el mismo lugar donde la puse. Exacto. Very ah, good. Super sí. gracias. Raramente. Rar, rarely. Rarely. Es casi nunca tampoco. Okay. Allá. Cuando San Juan bajo el dedo de ese nombre. Okay. Now, let's make examples. How could be your first example? First, let's practice pronunciation. Leamos nuestros ejemplos. Okay. Yo voy a leer los ejemplos. Ustedes, el nombre que repita, ese me ayuda a, a también leer la misma oración que yo voy a leer. Okay. Let's practice pronunciation. Number one. I always wake up at six o'clock. Cristina? I always wake up at six o'clock. Thank you very much. I usually come home after work. Domingo? I usually come home after work. Okay, one more time. I usually come home after work. I usually come home after work. Very good. I normally swim after school. Walter? Repeat with me, Walter. I normally swim after okay. school. I normally swim after school. Very good. Thank you so much. I often spend Christmas with my friends. I often spend Christmas with friends. Matias? We cannot hear you. I often, I often spend Christmas with friends. Excellent job. Very well. Let's continue with Sandra. I sometimes play tennis on the weekend. I sometimes play tennis on the weekend. Very well. Let's continue with Alfredo. I occasionally eat Vietnamese food. I occasionally eat Vietnamese, Vietnamese food. Vietnamese food. Vietnamese food. Occasionally. Occasionally. I occasionally eat Vietnamese food. I occasionally eat Vietnamese food. Very well. Marilyn, I seldom go to the library. I seldom go to the library. 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 I seldom go to the library. I seldom go to the library. Very good. Carlos, I rarely listen to the radio. I rarely listen to the radio. Very good. Thank you. And let's see. Sylvia, I never listen to rock music. I never listen to rock music. To rock music. Very well. But I always listen. Yes. <laughs> I always listen. To rock I, music. I never listen to los temas de music. To <laughs> reggaeton. <laughs> reggaeton, yes. Ah, tampoco. Yes. <laughs> I never listen to reggaeton. 
You never <laughs> listen to reggaeton. Okay, very good. You see, you're making your examples now. Ya están haciendo sus propios ejemplos. And that's what we're going to do right now. I want you to pick up two adverbs of frequency, right? Así ya tenemos los ejemplos, tenemos los adverbios de frecuencia. Tómenle captura de pantalla, right? And you are going to write two examples, right? But you're going to work in pairs. For example, if I get to work Alfredo and Carlos, right? Alfredo is going to pick up two adverbs of frequency. Carlos is going to pick up two adverbs of frequency. So we're going to have four adverbs of frequency at the end, right? You're going to write four sentences. Four write sentences. the sentences in the affirmative form. Okay? okay. Now, let's go ahead and start. Did you take the screenshot? Yes. Yes. You take this. Yes. Okay, very good. Now, let's go ahead and make our crops. Vamos a trabajar en parejas. Solamente que... No, nos va a tocar en, en grupos de tres porque vemos 15. Let's go. Déjame ver. Tan, 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 tan. Una consulta, teacher. Consúlteme, cinco dólares. Uy. Sacar <risa> clic monedas, me voy. Ah, eh. Bitcoin. <risa> eh, Ay, Bitcoin. Eh, eh, en dado caso, en una oración, podemos ocupar, se puede ocupar el verbo to be ahí en estas oraciones para completar. La oración. Después ¿Sí? del. Después del. Sería de la. Del... ¿Cómo haría un ejemplo? Dígame. Estaba haciendo uno. Dice: I. I normally. I. am ape in the world. I normally eat at work. Eat. Mm -hmm. I normally eat. At work. At work. Okay. Mm -hmm. Exactly. I normally eat at work. Very good. Now, I am going to open the rooms. Voy a abrir los, los grupos. En unos grupos van a estar doyentes porque no es, estaban comunicando que no tenían buen audio. En el grupo donde va a estar, eh, perdón, en el grupo donde va a estar Luis. El grupo donde va a estar Víctor y donde va a estar Sandra. Obviamente, ellos van a estar de oyentes. Ok. Now, let's start. Carlos Rodríguez, ponga su nombre completo cuando entre. Después le van a decir que no le pega la asistencia. Ahí sí, pote. Ok. Let's start. Let's, let's, let's start right now. Remember, choose only two adverbs of frequency. Santos, escucha. Víctor, Carla. Víctor, Víctor, Víctor Salvador.
I was. Ajá, comencé usando sometimes y often. Y ahí ya usted puede ocupar otros dos. Va. Often. I often. I often. I Do you have any questions? No, teacher. Estamos tratando de hacer ahí cada uno. Su... Yo tengo, yo tengo ya, ya hice una, la, la, hay algo, así se pronuncia, ticha. Always. always. Oh. <laughs> I always never work. I. All, always. Always. <laughs> ¿Y qué se dice? Wish es como SH, solamente le dice always. ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia salgo? Okay. Go out. Salir. Ajá, go out. Work. Salir es go out. Go out. Porque quiero poner, por lo general, salgo a las 4 p.m. del trabajo. I always or I usually go out at 4 p.m. Teacher. Yes. Eh, es, no sé, en ese sentido si sí tengo una duda, si sí, me, me, me corrige el sistema de numeración. I often pay in effective. Oh, I often paid in cash. In cash. 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 Así como decimos en español, cash, uh -huh. le voy a decir lo mismo, porque así sería en inglés. I often paid in cash. I normally El normal no lo ha he hecho todavía, ¿verdad? ¿Mm? No, a Alfredo le decía. Eh, sometimes, usé. Sometimes y often. Ah, vaya. Okay. Sometimes and often. Very good. ¿Ya no tiene más preguntas? ¿Me voy para otro equipo? No, teacher. Thank Very you. Very good. Thank you. Santa pasa de oyente, dice. Okay. Do you have any questions? Ya tenemos la dos cada uno. Yes, ya tengo las dos mías. Bye. Iniciemos entonces. Ok. Usted, Cristina, ¿está bien? No? Ya están. Ya están, ya están. Va, okay. Ya están. Bye. Can you read them? Mm -hmm. Bye. I always have coffee in the morning. Mm -hmm. I occasional, ¿cómo se dice ocasional? Occasionally. I occasionally. I occasional. Drive occasionally. 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 No. Oiga, occasionally. Occasionally. Mm -hmm. I occasionally drive for work. Drive to work. work. Drive to work. Drive to work. work. Gracias. Okay. See you in a moment. Sería otra vez. Bueno, otra sería uh, otra vez. Chicos, I sometimes. Uh -huh. Hola, hola. Sandra está de oyente y no tiene la primera oración, dice que se le escriban. A la primera oración. Uh -huh. Este, vaya, se la voy a escribir yo dos. Gracias. Thank you Gracias. very much. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Mm. No. Es, ok. No, no. Ok, los veo en un momento. Bye bye. Bueno. Bye. I sometimes. 
drink coffee. In the afternoon. Eh, esa es la primera, ¿verdad que es la primera oración? Sí, esa es la primera. I usually go to the cinema. La otra sería, I seldom play soccer with my friend. I seldom play. Carla Maritza, what are you doing alone? Le había enviado otro equipo, Carla Maritza. ¿Qué, ¿Por qué se regresó a este? <ríe> Le voy a mandar de oyente a otro equipo, ¿ok? One moment. Tommy tea, dry hot coffee is the afternoon, creo que sí. ¿En cuando tomo café en las tardes? Así sería, ¿va? Repita. I sometimes dry hot coffee in the afternoon. I sometimes drink. I sometimes drink a coffee in the afternoon. Okay. I sometimes drink coffee in the afternoon. Uh, no lleva a. Uh. Ah. Ahí va. Ah, pues no necesito corregir eso. Ok. Las otras no las veo. I usually sleep I the work in the new. I, I knew. Otra vez, léalo. I, esa no es la mía, es de Rinke, creo que yo. I, I usually, usually sleep. And the world in the nook, in nook. Okay, nook. I usually sleep, I usually sleep at, at work at, at work noon. At noon, okay. At work at noon, excellent. Okay. Yes? Puedo decir eso. I seldom early go to bed. Porque el mismo parece que era... Raramente, pero si tengo que ir a sueldo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué quiere decir, lo, perdón? Lo que yo quise ver, eh, escribirle es que rara vez me acuesto temprano. I rarely go to, go to bed early. Era al revés. Yes, I rarely sí. or I seldom go to bed early. Okay. Okay, I think we're gonna finish here. Creo que vamos a Enrique. Por copiar. Uh -huh. Tienen 60 segundos para terminar la actividad. A mí ya necesito corregirla. Cuando dice uh -huh. diariamente, dice daily. 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 <laughs> I often do TikToks in my free time at work. At work.
Very good. Vámonos entonces, chicos. Vámonos, vámonos, vámonos. Hello. Now, hello, my friend. Hello. Hello, hello. Now we're going to continue here. Vamos a continuar acá with the class. I would like to listen to some of the examples that you have, right? Let's listen to some of them. Uh, Silvia, tell me one example. Un ejemplo. I sometimes drink coffee in the afternoon. Me too. Thank you so much. Domingo, read an, another example. No se le escucha nada. Pero, excuse me. I sometimes dry coffee in the afternoon. I sometimes drink. Uh, I drink. Sometimes, I sometimes drink coffee in the afternoon. Very well, thank you so much. Carlos. No le escuchamos, Carlos. I often, mm -hmm. I often go to the supermarket on weekends. I often go to the supermarket on weekends. Very good. Otro ejemplo con dos time expressions. Okay. Victor. No, Victor Sadiente, perdón. William Eduardo, do you have an example? Yes, I do. Ah? No, no, no. William Eduardo? <laughs> William Eduardo está haciendo otra cosa. Eh, veamos, Cristina. Salió viendo. <laughs> no se vaya, Cristina. <laughs> Cristina. I, ne I never get up after 7 a.m. <laughs> Qué triste. I never get up after 7 a.m. Very good. I never get up after 7 a.m. Thank you so I much. Okay. Excellent. Marilyn? I occasionally drive to work. I occasionally drive to work. Walter. I shall, I seldom go to bed, go to bed early. I seldom go to bed early. Excellent job. Alfredo. I seldom pay in cash. I seldom pay in cash. Good. Uh, Sandra. Hola. Your example. We always stay in English class of night. Okay. We always take English class at night. Very good. Excellent job, Sandra. Let's see Alba Dinora. Your example. I usually drive around the ring. I usually drive around the ring. Around the ring. What is a ring? ¿Qué es un ring? Okay. Around a ring. Because ring. Fíjense que creo que sale mejor que digamos roundabout roundabout redondel o rotonda roundabout ahí está roundabout rotonda porque el ring usualmente lo usamos para anillo. para anillo o para a veces que hay motociclistas de they, they ride their motorcycles fuego. through the rings ah, ring of fires entonces en este caso sería roundabout. ¿Le das oración a nuevo, Alba? I usually write roundabout. 
I, okay, around the roundabout. Very good. And Luis Enrique, can you hear me? Yo creo que Luis tampoco tenía audio. Él, él escribió, Ticho. ¿Verdad? Él escribió. Sí. I often do TikToks in my free time at work, dice Luis. Very good. <laughs> me too. Very good. So we have then the examples with the adverse of frequency. No hace la última vez que vamos a trabajar con eso, ¿ok? But now I want you to focus on the use of much or many or how much and how many, okay? Now, pay attention. Pongamos atención, right? ¿Saben qué? Voy a pasar asistencia antes que sigamos con eso, porque no quiero interrupciones. Let me call the attendance. Let's see, Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander. Present. Carla Maritza. Present. Carlos Gualberto. Present. Cristina Roxana. Domingo Alexander. Present. José Matías Lemos. Present, teacher. Karina Yamilet. Kenny Elizabeth. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Present. Maydeli Judith Díaz Rivera. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Santos Rigoberto Hernández Romero. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. aquí. Víctor David Salazar Calzadilla. Walter Daniel González Pérez. Present. William Eduardo Pérez García. Present. Thank you. Now let's go ahead and continue working. Right. Now, we're going to have here the use of much or many. Okay? Now, what are we going to do? All right, look at the examples. We're going to think about countables and uncountables. Recuerdan de los contables y no contables, right? We have yes. countables and uncountables. So can you count these things? Can you count flowers? Yes, uh, countable. Yes, countable. Okay. Which of these we have flowers, sand, rhino, boat, water, grape, and sugar? Which of those nouns are non-contable? ¿Cuál de esos no podemos contar? Which water, of these? Sun, water, water, sun, sugar, 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 sugar. Very good. Sun, water, and sugar are non-contable. Non-contable. Very good. So we can count flower, one flower, two flowers. Rhino, one rhino, two rhinos. Boat, one boat, five boats, ten boats. All right, grapes, one, two, three, four, five, six, seven, eight, na, 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 grapes, right? Very good. Now, do they make sensible plurals? Look at this. We cannot say sans, we cannot say sugars, we cannot say waters, right? But we can say boats, grapes, rhinos, flowers, right? Si nosotros tenemos sugars, está incorrecto, right? It is totally incorrect. We cannot say that. Now, we go with this. If you can count it, you are going to use many. Si puedes contarlo, vas a utilizar many, okay? That's for everyone. So, cell phone, can you count it? Yes, right? So, many cell phones, right? So, look at this. One flower, one flower. Too many flowers, right? Oh, 
many flowers here. Let's take a look at the other. If you can count it, use many. Está en pasado. Esta oración está en pasado. I ate so many grapes right. that I felt right. sick. Oh, my stomach. Right? Mucho comí. Mi mamá dije otra cosa, right? I ate so many grapes that I felt sick. Right? <laughs> now, Mucho. many grapes. Yes, exactly. Then, many boats. How many boats can you see? How many boats can you see? Exactly. How many boats can you see? One, four. two, three, four, five. Five, eight. okay. Hey, I, I see like three. I don't know. One, I cannot two, three, see. Four, five, six, Yo seven, me eight, la lista. Ten. Okay. How many nine boats? Nine boats. How many nine markers boats. can you see? Three. Three. three Very good. Three markers. So we say how many, right? To express the quantity that we have, right? Now, ¿estamos bien hasta el momento? ¿Sí? Okay. Seguimos. If you can't count it, use much. Right? Si no lo podemos contar, utilizamos much. Water. How much water do I have? A little water. Right? A little water. How much sun do you need? How much sun do you need? I need a lot of sun. Right? I need teacher. Necesitar. Need. Need. Necesitar. Right? Now we continue. There is too much water on the floor. Clean it up. I cannot say there is too many water on the floor. Mm -mm. Big no, no, right? I need to say, oh, much water, too much water. Today, I drank too much water. I don't have water anymore. I need water, right? I need water right now. Okay. Now, for countable things, resume, for countable things, use many. For non-countable things, use much. Right? Are we okay with that? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. yes? Okay, very well. Yes, yeah, sure. With the money, uh, is much. Much How money, much? yes. How much yes. money do it's you need? It is non-countable. It is non-countable, exactly. It's no, it's no contable. So we use much. How much money do you have? I have five dollars, right? <laughs> How much money do you have? I have one million dollars. I have one Bitcoin. Right? Okay, <laughs> right? So there we have the use of many and much, right? We use in page 14, in la página 14 de su libro, right? We have these expressions, right? To ask about money, lo que preguntaba Alfredo, right? How much, how much do you pay for your cell phone every month? How much do you pay for your cell phone every month? I pay $25 every month. I pay $25 every month. How much do you pay for your, one, how much? Eight hundred. Eight hundred. One hundred. Oh, one hundred. Oh my God! ¿Quién habla tanto? ¿Cuánto dato gas? One hundred dollars. Silvia, how much do you pay for your cell phone? Twenty-one dollars. Twenty-one dollars. Very good. How much do <laughs> they charge you in electricity, Walter? How much do the government charge you in electricity? In my house, $60. Hmm? For electricity. $20. $20. Here, $60. Okay. 
de electricidad. Electricity. How much do they charge you in electricity, Marilyn? Es para el dicho. Se me han ido los números. <laughs> Tell me the number. Aquí le vamos a ayudar. No se preocupe. Um, aproximadamente 80 y 90. Uh, well, between 80 and 90. Santo padre, me muero yo. Between 80 and 90. Okay. And then we have the question, how much is it? How much is okay. it? How much is this phone? $50. Right. How much is this phone? $50. Right. How much is this scrunchie? $2. It is $2. Right. How much? How much is this marker? This office depot. Office It is $2. It is $2. How much is it? Much. It is $2. Es, eso es cuánto costó, Ticho. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No cuánto costó. ¿Cuánto cuesta? Uh -huh. Eso mismo se puede preguntar en una tienda, ¿verdad? Uh -huh. Exacto. Cuando usted va a la tienda y quiere comprar eh, una crema. ¿Cómo es que sí? How much is it? It is... $45. How much is it? It is $45. Right? How much is it? Three eggs. Mm -hmm. 38. Ok. Entonces ahí cuando preguntamos how much is it, estamos preguntando el valor de lo que usted está comprando. Exactamente. Si va a una tienda, si va a un restaurante, pide un café. Right? How much is this coffee? Oh, yo, yo me quedé, $1. Yo, yo me quedé donde, cuando, en la primera donde dice how much do they pay. Uh -huh. Acá, aquí dice how much do they pay. Pues se le, esta pregunta está bien general. Pues yo le pregunto a usted, how much do you pay for your cell phone every month? Ok. okay. Entiendo. Okay. I pay $25 every month. Right. How much do they charge? Charge is cuando usted recibe un, un, un bill, un recibo, valga la redundancia. Right? How much do they? They son las compañías que nos estafan, que digo, que nos proveen los servicios todos los meses. Right? <laughs> okay. Digo, por decir algo, que no da buena, buena señal. How much? <laughs> how much do Tigo charge you for internet every month? $40, imagine that. Y me lo cortan. $30. $30, imagine. So. $33. $33. So we say, how much do they charge for the internet, for water, for uh, electricity, right? Y todos esos, todos esos servicios que nosotros recibimos, en inglés les vamos a decir utilities. Aquí se lo voy a poner en el chat. Utilities. Todos los servicios que tenemos en nuestras casas de internet, eh, agua, luz, right? gas, utilities. Utilities. Okay? And then, how much do you earn every month? ¿Cuánto ganan cada mes? Right? How, do you, how much do you earn every month? How much do you earn monthly? I earn $5,000. Como para diputado, $5,000. I earn $100. I earn $300. Right? ¿Cuánto gana al mes? How much do you earn? Esto se puede cambiar. How much do you earn every week? How much do you earn every two weeks? Right? How much do you earn every year? Right. We can change it too. How much every, do you earn every day? Right. Every Nadia? monthly. Every no. monthly. Every month or monthly. Acá está el, 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 la, la, la pleca. 
La pleca le dice que es esto o esto. Every month or month. Lo mismo significa, no tiene sí, que ir primero no uno tiene, u otro, ¿no? No, no tiene diferencia. ¿Sí? Buena pregunta. No tiene diferencia. Puedo usar every month or monthly. Puedo o, sea decir. Es, es, ¿Mm? o sea que, o sea que si en la, en la plataforma yo le doy clic donde dice every month y la respuesta es monthly, ¿por qué me la pone mala? No sé por qué se la pone mala. ¿Ya le salió mala? Me salió mala. Y yo la vi. No era esa la respuesta. No, porque después le puse monthly y me salió. Eso no estaba bien escrito every month. Tenemos okay. que ver ese ejercicio. Uh -huh. El de ayer sí, era. Eh, Desde ahora. Me puse a verlo. El de ahora okay. creo que. Ok. Ok. Va a que sí va. Every month and monthly. Son Ajá, dos cosas que se pueden month. usar de la misma forma. Every month and monthly tienen el mismo significado. O sea, Por eso tenemos o sea la que pleca. Si yo pongo monthly o every month me tendría que dar bien eh, cualquiera de las dos. Sí, pero no le puede dar las dos al mismo tiempo un ejercicio. No está. No, o sea, o sea, o sea uno de los dos, ya sea monthly uh -huh. o every month, pero yo me acuerdo que le di que... Lo que estaba, pasa es que no está bien escrito. Cuando... Mire, le voy a mostrar acá cuál es el problema. Ya lo encontré. Miren acá. My partners have a party every monthly, each month, monthly. monthly. ¿Por monthly. qué está mala la primera? Ah, uh, ya. Yeah. No está redundando. Every qué monthly. inútil. Exacto. <risa> sí, ya, ya lo vi. Right? No, es sí, lo mismo. Era. Sí, no, no, no es lo mismo. Monthly era. Very good. Excellent. No es lo mismo. No. Every month. Oh. ¿Entendemos cómo vamos a utilizar estas preguntas? ¿Sí? ¿No? Díganme. Más o menos. Más o menos. Ya lo so, vamos so. a utilizar en una conversación. Así que no se preocupen. Pero tienen una... ¿Entendemos qué significan? Sí, eso sí. Es bien eso poco. sí. Sí. ¿Qué, ya, ¿qué es parte no entiende? La diferencia va, sí. Es que, es que yo, yo, yo... Eso, eso va, por lo menos. La diferencia va. How much do they pay? Cuando dice así, es, 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 es pay utility. Se puede poner así. How much do they pay? Utility. 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 Ah, en ese utility. caso, por decir algo, usted le quiere preguntar a Domingo. Domingo, how much do you pay for utilities? For utilities. ¿Cuánto pagas de los servicios? Hay todos los servicios. Se le está preguntando por todo. How much do you pay for utilities? Do you pay? Do they? they... Ajá, pero ah. recuérdese, puede utilizar. Es que aquí they, como le dije, está general. Usted lo va a utilizar dependiendo del tipo de oración oh, yeah. o el tipo de pregunta que va, que va a realizar. ¿A quién le va a dirigir la pregunta? Yo la estoy dirigiendo hacia Domingo. Domingo, how much do you pay for utilities? Entonces le puedo cambiar el subject. Los subjects no están, no están escritos en piedra, como dicen. ¿Vale? Usted puede jugar con ellos dependiendo de cómo va, va usted con, a, a ir conversando. Veamos okay. aquí en es el que chat. Esa es la duda que tenía ahí ahorita. Uh -huh. Los subjects. ¿Cómo para preguntar valores? ¿A qué se refiere con valores? No vamos a hablar no. de bitcoins. No sé de eso. Si las cantidades quiere preguntar. Cantidades. Las cantidades, cantidades específicas, quizás a eso se refiere. How much is it? Uh -huh. How much is it? Cantidades específicas. How much is it? ¿Cuánto How pagó? Much is it? Cantidades, eso, ok. Uh -huh. How much is it? It's $100. It is $100. How much is it? It is $1. How much is it? It is $40. Right? Esa es una cantidad específica. Estamos hablando de dinero. Right? Uh, con respecto, les, les dice, is it more? Siempre vamos. Es esto, esto es lo que pago. Yo digo, is it? It is. It is. It is. Uh -huh. it is. Así sería la respuesta, it is. Uh -huh. Para, digamos, How much is it? 
It is one dollar. It is one dollar. Vale un dollar. It is one dollar. Right. How much is it? It is one hundred dollars. Right. Siempre va a responder. It is. How much it is your pen? ¿Así? ¿Cómo lo escribo? It is. ¿Cómo? It, it. ¿Por qué está cambiando la pregunta? La pregunta ya está escrita. How much, how much is it? La pregunta ah, número sí. tres la vamos okay. a utilizar exclusivamente para lo que usted dijo, Matías. Para preguntar en una tienda, en un restaurante, donde usted vaya a comprar algo, en el marketplace de Facebook, donde sea que usted vaya a comprar algo y quiere saber el precio, va a preguntar how much is it. Cuando ande en el mall, voy a preguntar. Cuando ande en el mall, pregunte, how much is it? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valen los zapatos? How much is it? How much is it? How much is it? How much is it? Y así son en plurales, por ejemplo. ¿Qué ah, dice todos? Sí, cuando dice how much do Usted they va a preguntar pay? siempre, how much is it? Oh, they are two dollars. They are, porque son dos. Pero eso es básico. Ustedes ya conocen el uso del verbo to be. Oh, teacher, con respecto a la primera, how, how much do they pay? Sería cuando, como tipo para, como apuestas, algo así. ¿Cuánto pagas? Para apuestas, oh, algo para apuestas, no. No. No, aquí pues no hacemos no, cosas sí. ilegales. No, pues sí. No. <risa> Pero no se aprende todo. No, aquí no hacemos cosas ilegales. En este caso estamos preguntando cuánto usted paga o cuánto por, paga alguien por, por algo. algo. Ah, entonces sería para subastas. No, para cualquier cosa. No puede ser solo para subastas. Right? Porque para subastas hay una palabra específica que no es fake. Es una otra palabra que puede utilizar. Eso no es ilegal, así que lo voy a poner acá. How much do you pay? Ah, para servicios, para... How much do you pay for gas? Right? How much do you pay for gas? I pay... $10 every week. Como no salgo. I pay $10 every week. Right? How much do you pay for gas? Oh, how much does Sylvia pay for gas? Como la Sylvia anda siempre por todos lados. Oh, she pays $100 for gas every week. Right? Porque la Sylvia anda paseando toda la vida. Right? Ahí es cuando lo vamos a utilizar. Okay, now. ¿Seguimos? Yes. Yes, ok. Yes. Mm. Let's continue. Look at this. Oh, We have this. I'm going to show you some questions, como ya vieron acá. We have orange juice. Vamos a leer acá y ustedes me van a ir diciendo la respuesta. La primera ya la podemos ver. Right? How much orange juice do you want? Right? That's the first the juice one. Is uncomfortable. Orange juice uncomfortable. is uncomfortable. Orange juice is uncomfortable. Exactly. How much orange juice do you want? Oh, I want a cup of orange juice. I want a glass of orange juice. Un vaso de. Right? Now, let's continue. I want a big glass. A big <laughs> glass. A big <laughs> glass of orange juice. How many cookies? How many? How, How many, many cookies, cookies do, you do, you eat? Eat? do you eat? Very good. How many cookies do you eat? Very good. Pongan atención a las preguntas, porque ustedes van a crear sus ejemplos. How many cookies do you eat? Next one. There are too there many, many people. Many people. There, there are too many people, many people in line. In line. Very good. There are too many people in line. Excellent. Let's continue. He put, he put so put much salt on in the soap. soap. That is the soap. That is the soap. Okay. Much. 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 He much. put so, so much, much salt in the soup so that it tasted horrible. Eso me pasa a mi siempre. 
Sylvia put so much salt in the soup that it tasted horrible. Right? ¿Lea esa oración, Cristina? He, he put so much salt in the soap that it tasted horrible. Horrible. Oh, horrible. Horrible. Uf. Horrible. Está horrible la sopa. Exacto. Asquerosa. Ok, very good. Let's Hola. continue. <laughs> Teacher, ¿cómo se pronuncia toaster? ¿Cómo se pronuncia toaster? Esa que estaba antes. Taster. ¿Cómo? Taster. Taste. 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 It tasted horrible. It tasted horrible. It tasted horrible. Many. Many homework. Many homework. Okay. Homework is uncountable. Yes, uncountable. Ustedes no pueden contar la palabra homework. I have a lot of homework. I have too much homework. Right? So, it will be much. Homework is uncountable. Yes, Cristina? Have you? ¿Qué significa? Gave us. Gave us. Gave us. Gave us. Nos dio. Nos asignó. Nos dijo que hiciera. Es el futuro, ¿verdad? El pasado. Pasado, perdón. ¿Cómo? Que nos asignó trabajo en casa, algo así. Nos dejó tarea. Tarea. La profesora nos dejó tarea. Demasiada tarea. Too much humble. ¿Ok? Ok. So it's bad. Many, 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 Yo vi, yo vi, varios tucanes en el árbol. I saw many tucanes in the tree. Ok, seguimos. Now try this. Este es su ejercicio. This is going to be individual work. Va a ser trabajo individual. Ok, we're going to do individual work. We have eight sentences. Tenemos ocho oraciones que vamos a trabajar. Right? We have eight sentences. And you are going to decide if you're going to use much or many. Eso es todo. Hagamos. Y vamos a utilizar much or many. ¿Ya terminaron? ¿Está fácil? ¿Qué okay, dices? it. <laughs> Hold your horses. Finish. Very good, William. Vamos a tener ese pan. Se puede contar porque le pusimos menos. Sí, porque tus canas son contables. Un tucán, dos tucanes, dos tucanes. One tucan, three tucans, four tucans. Yes. Three animals, minutes. animals can be counted. Es cierto, sí es cierto. <laughs> Very good, Silvia. Peter, ¿qué, ¿qué es desk? Escritorio. This is my Escritorio. desk. This is my desk. Richard, tengo okay. una duda. Gracias. Mm -hmm. What's your doubt? Eh, parece que más, 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 si más, más recuerdo eh, hablamos sobre los no, no, no contables que pueden ser contables para esos ocupamos many o much para los no contables que pueden ser contables ¿Cómo se llama? 
Yes, in that case, yes. For example, if I have sugar, right? Sugar is non-quantable. But if I say how many, how many spoons of sugar do you want in your coffee? Pero ¿por qué voy a utilizar many? Porque no estoy contando sugar en este caso, sino que spoons. Uh -huh. So in that case, it's always going to be many. Hmm? Good question. That is a great question. That is a great question. Thank you, William. Muy buena pregunta. Para aquellos con, no contables, en los que ya los utilizamos, por ejemplo, milk, sugar, right? Y utilizamos un quantifier, right? Vamos a utilizar many porque estamos utilizando el quantifier como referencia. No el contable. How many Finish. gallons of milk do you need for the breakfast? Very good, Matias. Who else finished? Finish. Very well. Alba? No. No yet? Finish. Finished? Very good. Now. Okay, let's start. Number one, Domingo, read the answer. Lea su, su, su respuesta. Well, for much, former, former work, se me trabe las palabras. Lea lo de nuevo. Homework. Bonito palabra. do you have? Okay, how much homework do you have? Repeat. How much homework do you have? Homework. No diga homework. 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 Okay. How much homework do you have? Una vez más. How much homework do you have? Very good, thank you. Domingo, number two, Alba Dinora. How much sugar do you want in your tea? Okay, in your tea, very good. Much, how much, repeat. How much? How much? How much? Very good, thank you so much. Now let's continue number three, uh, Matias. How many apples are there? Apples. Apples. How, How many, many apples, apples are there? How many apples are there? Very well, that is perfect. Apples. Now, number four, let's continue with Cristina. How many uh, teachers do you see? How many teachers do you see? Right. Yeah, Let's see Carlos, no, number five. How much milk do you want? How much milk do you want? How much, repeat, how much? How much? How much? Very good. Number six, Carla Maritza. Uh, how many tests do you see? How many tests do you see? Very good. Let's continue with number seven, Marilyn. How many books are on the desk? How many books are on the desk? None. No tengo ni una ahorita. Number eight, Alfredo. How much work do you have? A lot of work, actually. <laughs> How much work do you have? Very good. No dejen las cosas para el último día. Right. How much work do you have? These are the answers. 
I checked your answers there. ¿Todos tienen las respuestas correctas? Yes. Fácil, yes, ¿verdad? Yo en la primera tuve duda. ¿Por qué? Porque se le pone much. much. ¿Ah? ¿Por qué ponemos much? Homework. Because homework is uncountable. Homework is uncountable. Aunque sea solo una tarea. En español es una tarea. Pero en inglés, homework is not quantable. No podemos decir one homework, two homework, three homework. No. We just say, I have homework. Ah, ok. Muchas gracias. Thank you. Sí, en español sí contamos ese, ese, eh, esa palabra. Pero en inglés no. Uh -huh. Very good question. Thank you, Silvia. Another question about the answers? Tenemos todo igual? Yes. Tienen preguntas? Okay, let's oh, continue. Una consulta. Solo, mm -hmm. Esto solo lo vamos a hacer siempre solo para preguntas. How much? Para saber qué cantidad oh, hay much. acerca de algo. Oh, sí. Siempre sí. va a ser preguntas. Sí, eso es para hacer preguntas, pero recuérdese también. Y la respuesta right. de eso, teacher. How no much homework do you have? I have a lot of homework. I do not have homework. No se puede example. hacer answer. Sí, se puede hacer respuesta. Si él acaba de dar una respuesta. No, pero corta, short. I don't have homework. No, estas no son respuestas cortas. Las respuestas, cor las preguntas cortas que dan respuestas cortas empiezan con el verbo to be o con el auxiliar do and does. Esta ninguna empieza con do and does. These are part of the WH questions. Si son parte de las WH questions, recuérdense que vimos how. En el cuadrito donde veíamos todos, teníamos WH questions y teníamos how. Right? Que era manner. Entonces no es una yes no question. Ok. Now, let's continue. Vamos acá. Give me a moment. Let's make another example. This is one conversation. Esta es una conversación that we have in the book. It's about Ruth and Josh. Ruth and Josh. Okay. Now, we have the conversation, and I am going to read it, and then you're going to help me to practice, okay? Ustedes me van a ayudar a practicar la ley. Let's start. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than $600. Okay. One more time. Listen carefully, okay? Vamos a practicar la conversación, Luis. Okay. Hey, Josh. ¿Cuál es su pregunta, William? Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have Pay vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than $600. Okay. 
Okay. Now I would like to listen to Walter. It's going to be Josh. And Marixa is going to be Ruth. Hey Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. The exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonus. What about you? And how much do you receive? I have just two. But, but each bonus is for more than $600. $600. Very good. Now, remember the intonation, Walter. Right? I have just two. But each bonus is for more than $600. Mira acá, hay un signo de admiración. Right? Ese signo también se lee. ¿Cómo se lee? A través de la entonación que usted le da la, a, la, a la oración. Okay? Yes. Now, let's continue. Uh, Walter, choose one person. Maritza, choose another person. Hey, Josh. No, I... escoja otra persona. Ah, sí. Sí, sí, lo voy a cambiar. Okay. Ah, Matías. Cristina, Roxana. Ok, Cristina y Matías. Matías, usted es Josh. Cristina, you are Ruth. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in the June vacation? Many days, to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used two, but each bonus is for more than Six hundred dollars. Six hundred dollars. Very good. Now, okay. Matias, 20 days. 20. 20 days. 20. 20 days. 20 days. 20 days. Okay. Bonuses. 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 Okay. Eso es para todos, porque lo he notado en todos. Si una palabra termina en S, pronuncia la S. ¿okay? Una vez yo me quedé sin trabajo porque no pronunciaba los finales de las palabras porque yo creía que era cool. No, se debe pronunciar el, el final de las palabras como lo practicamos en clase. ¿Ok? Bonuses. Dice bonus, bonuses. Right? Bonus, bonuses. one. Bonuses. Right? Y pronúncenlo sin miedo. Quítense las manos de aquí porque yo no les voy a entender lo que están diciendo si están así. Right? I cannot see how your mouth moves. Right? Si decimos how much, how much, how many. Cuando nosotros ya perfeccionemos nuestra pronunciación y nuestra entonación, ya podemos ir practicando acentos. Right? Ahí es cuando ya vemos que la boca no se mueve mucho. Then we start talking with an accent. Y ya no vemos que se mueve. Que ustedes ven que hay personas que no mueven la boca, pero ellos ya han practicado anteriormente. No son beginners. Entonces, cuando somos beginners, tenemos que meterle y practicar y exagerar para aprender. ¿Right? Entonces, pronunciamos sin miedo. Matías escoja una persona, Cristina escoja a alguien más. Alfredo. Alfredo. ¿Ok? ¿Y Cristina? Rigoberto. Rigo, pero Rigoberto no me le sirve. No me le sirve el micrófono. Está de oyente. Ni Rigoberto, ni Luis, ni William. Alba Dinora. Para ah, que William, practique, no se vaya a enojar. William, ¿le sirve el, el micrófono? Eh, bien, me escucha. 
Vale. Entonces, después de Alba Dinora va a ir usted. Entonces, vamos con Alba Dinora y Alfredo. Los mismos roles. Alfredo, you Josh, and Alba, you are Ruth. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation? Are you home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have a paid vacation. How many days? Do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you reserve? I have just two, but each bonus is for more than $600. Very good. Thank you so much. Now, Alba, repeat with me. How much do you receive? How much do you receive? Receive. Receive. Okay, very good. How much do you receive? How much do you receive? Okay, los profesores como $10, right? Like $10. How much do you receive? $50. How much do you receive? $100. $20, $50, right? Ahí la respuesta depende de la cantidad que se recibe. Right, very good. Now, let's see, William, and choose another person, Alfredo. Alfredo. <laughs> I'm showing my big... Uh... <laughs> Marilyn. Marilyn. Marilyn, Marilyn, and William. William, you're Josh. Marilyn, you're Ruth. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have by vacation at your home? Yes, I do, Ruth. How, how about you? Me too. I have by vacation. How many days do you have? your vacation 20 days to be exact how many bonuses do you have per per year Ruth? i have four bonus what about you and how much do you receive i have just two but each bonus in for more than six one hundred dollars $600, repeat. $600. $100, very good. Now repeat this, job, 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 job. Very good, Marilyn, you too, job. Job. No, job. Repeat. Job. ¿Cómo es? Job. Job. No, no show. Show es otra cosa. Yo. My job. Show. No, es a, show. no es SH al inicio. No. No es SH. Job. Es una Y. Job. 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 Ok, very good. There you are. Como que dijéramos Johan. Job. Right? Job. Very good. Now, we're going to continue here. Seguimos con la siguiente actividad, right? After this practice, right? And he says, use one of the questions, right? One of the questions above, de estas preguntas que tenemos acá, right? O de estas preguntas que practicamos anteriormente por aquí. ¿Dónde está? Yeah, this ones, right? These questions, right? Try to try to match these questions with this, right? We say use one of the questions above de estas preguntas right, que tenemos acá. Lo vamos a más cerca, te lo juro. Right, use one of these questions to match this. For example, if I say it is 10:50, which one do you think is the question? 
¿Cuál es, creen que es la pregunta? How much it is. How much is it. Very good. How much is it? Very good. Siempre en la página 14, right? Tenemos estas preguntas. Y le vamos, vamos a, a conectar las preguntas con estas posibles respuestas. ¿Ok? Let's do it. Let's do it. Hagámoslo individualmente. ¿La Marixa necesita la imagen de, la primera, de las primeras preguntas? No, teacher, ya le tomé screenshot. Ah, va, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Qué significa Mike? Make. Make. Right? Make es, en este caso, cuando decimos I make, I make $200 a month o $200 monthly, es yo hago, yo gano. Right? Make, I make. Right? Did you finish? Finish. Finish, very good. Carlos Gualberto, ¿did you finish? Oh. No. Apúrese, que usted me va a me ayuda a contestar. Carlos, Silvia, and da, 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 Walter, me van a ayudar a contestar. Carlos, Silvia, no, Walter ya Carlos, Silvia, y Sandra, me van a ayudar a participar. Las tres preguntas. Vamos a ver. Un minuto más. En lo que terminan le voy a pasar asistencia. Alba Dinora Vides Castillo. Present. Alfredo Alexander Rodas. Present teacher. Carla Marisa Sánchez Mesa. Carlos Gualberto Rodríguez. Present. Present. Cristina Roxana Romero de Araujo. Present. 
Thank you. Eh, Domingo Alexander González. José Matías Lemos Ramírez. Present. Present. Karina Yamilet Espinosa Ventura. Tiene Elizabeth Vanegas Lemos. Luis Enrique Bonilla Sosa. Marilyn Elizabeth Rodríguez de Pimentel. Present. Marlon Alberto Cardona Valencia. Maydeli Judith Díaz Rivera. Nancy Lisette Rodríguez Escoto. Sandra Yamilet Velázquez Beltrán. Present. Santos Rigoberto Hernández Romero. Ahí está. Silvia del Carmen Flor de María Rodríguez. M aquí. Víctor David Salazar Calcedía. Por ahí está también. Walter Daniel González Pérez. William Eduardo Pérez García. Ok. Now that we have called the attendance, we can 10 minutes. Veamos acá. Thank you so much. Presa, empresa. Sí, no lo escuchamos, Luis. Lo sentimos, pero no lo escuchamos. Let's see the answers. For number one, we know that is how much is it, right? What about number two, Walberto? Eh, yo le puse, how much do you earn? How much do you earn? Okay. How much do you earn? Okay. What do you think, guys? Is this correct? Ya lo vamos a ver. Number three. Let's see, Sylvia. Ahorita, no. they take 23 for eating. No lo ha hecho, sí. Lo que pasa es que no tenía uh, la, la captura del anterior. <risa> <risa> yeah, pero sería... How much do they pay? How much do they pay? Ok. How much do they pay? Ya lo vamos a revisar, chicos. Ok. How much do they pay? And the last one, Sandra, what do you have? ¿Qué tiene usted, Sandra, la última? Yo esa es la que ella dijo, le había puesto a la última. How, How much, much do they pay? Do they pay? Okay. How much do they pay? Now, the others. Thank you, Sandra. What do you think about the answers? ¿Cuáles cambiarían? ¿Cuál quitarían? ¿Cuáles están la, correctas? Number la, two, la, number three. La última sería la... Uh, How much do you earn every month? Molly. La última. The company pays 690 with bonuses. Mm -hmm. I think so. How much do they charge? Charge. ¿Cómo se dice? How much do they charge? Charge. charge. ¿A dónde pondría how much do they charge? ¿En la última? No. 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 Porque aquí dice cuánto les pagan, no cuánto les cobran. Charge es cobrar. Ah, Por eso que sería la última. Ah, ejemplo. entonces la que yo dije sería charge. Charge. How yes. much do they charge? Exacto. Very good. Y si cuando decimos I make, por ejemplo, eh, un número, le puede decir un número inventado. I make $600 monthly. I make $600 monthly. ¿Qué le estoy queriendo decir? Si usted gana ya, eso mensual. Si usted gana eso. Gano eso mensual, exacto. Gano eso al mes. I make $600 monthly. Ya quisiera. I make $600 monthly. ¿Cuál sería la pregunta? Ya con la comisión y todo eso, sí llega. ¿Cómo <ríe> How much How do you earn every you earn? month? How much do you earn? Every month. Every month. Monthly. Okay. Monthly. Every month. monthly or, or every monthly. month. Very good. Esta sería la correcta. Aquí solo le hacía falta, Alberto, monthly. monthly. Very good. Monthly. 
And then we have how much do they charge? How much do they pay? Very good. Very good. I want you to please read the questions. Déjame ver una cosita. Rapidito. Ah, no. Pues sí, vamos bien. Eh, read the question and the answers. Okay, questions and answers. Matías, read the question. Cristina, read the answer. Number one. Rapidito, que solo how nos much, quedan cinco minutos. Uh -huh. How much is it? Cristina, how much is it? How much is it? It is uh, 10, 5, 50. 10, 50. Wow. $15. It is $10.50, okay? $10.50. It is $10.50. 50 cents. Okay. Y si no lo queremos decir de esa forma complicada, solo decimos, it is 10 Fifty. Okay. In the dollar. In the dollar. It is ten ah. fifty. Okay. Okay. Repeat. It is uh, ten and fifty. No, it is ten fifty. It is ten fifty. Exactly. Very good. Now, what number two? Number two. Walter. Question. Answer. Alba Dinora. How much do you earn monthly? How much? Alba Dinora. I make. Alba, activa el micrófono. ¿Cómo I make. Uh -huh. <laughs> I make. Five, uh, forty-five, monthly. Five hundred and forty-five dollars a monthly. I made five hundred forty-five monthly. Monthly, very good. Thank you so much. Question number three. Please help me, Alfredo and Marilyn. How much do you day church? They take. Repeat, Alfredo. They take. How much do you they charge? They take twenty three per item. Okay, per item or per item. Item. Very good. And the last one, Domingo, help me, and you're going to help me to uh, Walter. How much do they pay? <laughs> no. Yes. The company pays uh, six. Six hundred. Six hundred. Ninety dollars. Ninety dollars with the bonuses. With bonuses. Very well. Very well. Now, uh, we're going to check. We only have two minutes. Mañana, por favor, practiquen los números. Si no lo voy a mandar al nivel uno otra vez. Porque ya vimos los números y me dijeron que se los podía. Yo les pregunté como cinco mil veces y me dijeron que sí se los podía. I asked you like five thousand times. Me dijeron, sí, ya no, ya no lo expliques. Right. So, practice the numbers. Practiquen los números. Now, we have here... In this, just, solo quería recordarles acá, right, in the class, right, we have here, en la tarea 1, no teníamos, eh, para la tarea 1, no pudimos poner una discusión, entonces no tenemos pregunta abajo, aquí no hay ningún problema, pero para la, sema, para la el video 2, sí hay una, right, Acá está, bien fácil la pregunta que tenemos. I answer the following questions using simple present and time expression. Right? Pero solamente tengo acá la respuesta de Alfredo, Cristina, Domingo, Matías, William. 
What about the others? Tienen que ir haciendo estas actividades de forma diaria para que no se atrasen. Si no les va a tocar hacer todo el sábado. No, el viernes. Porque hoy, hoy terminamos viernes. Vamos de lunes a viernes. Entonces todo tiene que estar listo el viernes. Ya no va a ser como la, la vez pasada que quedaba hasta, hasta el lunes. No, la semana la sí. terminamos el viernes y el viernes tenemos que mandar notas. A las 11 de la noche ya se tienen que ir las notas de todos. Entonces tienen que terminarlas. Right. Solo hay cinco personas que han terminado esa actividad, entonces tienen que irles, a, a, irles adelantando. Igual las tareas. ¿Ok? Y no. en el caso de la, de la, del viernes, subiría usted la, la pregunta al final. Sí, en el caso de la del viernes, sí, que yo ponga el viernes, la voy a poner el jueves, porque siempre se ha relacionado con lo de la clase de, de lunes a jueves. Entonces, ya para el viernes. Ah. Ay, ya estaría. Uh -huh. Recuerden que el viernes casi solo siempre hacemos práctica. En las clases 5 de cada semana hacemos práctica. Okay. Bueno, y entonces quedamos acá, chicos. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Have a beautiful See night. Tomorrow, Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Y solo me quedo. Recuerden que les envié el, el calendario. Y pasó lista. No. Sí, a sí. las 9.40. 9.50. Apenas so. estaba. <laughs> no, no, Sweet dreams. Sweet dreams. Have a beautiful night. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye, teacher. Bye, señor. Bye, bye señor. <laughs> Solo se queda conmigo Kenny Elizabeth. No está Kenny. Hay un espacio libre si alguien se quiere quedar. Bye, señor. <laughs> ¿Qué pasa, Cris? <laughs> Bye-bye. <laughs>